Lass uns unsere Fähigkeiten auf die Probe stellen. Also auf nach Norwegen. Damit wir uns den Traum vom Actionshot mit Meer oder Fjord im Hintergrund erfüllen können. Die Herausforderung, selbstfinanziert durch Norwegen reisen mit dem Budget eines Studenten. Das heißt, es gibt Müsli nom, 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 nom. und Nudeln. Und geduscht wird nur kalt. Nach zwei Tagen nur sitzen, stehen wir endlich vor der Fähre nach Norwegen. 500 Euro heute oder 250 Euro morgen. Naja, dann suchen wir eben noch nach ein paar Trails in Dänemark. Die Bewegung tut richtig gut. Also auf dem Fuß. Okay. Gut, dass ich dehnbar bin. Und wir können uns schon mal ein bisschen warm schuppen. Oh, ein junger Hero. Super gut gewesen. Mach mal zurück. Mach okay, mal. der ist geil. Mach mal zurück. Schau mal den an. Ja, ja, mach mal die ersten von der Serie. Da, schau mal da, auf meine Hand. Hier. Wir haben beide unsere ganz eigene Vorstellung von dem, was gut ist. Doch finden wir die Schnittmenge, dann kommen wir in einen richtigen Flow-Zustand und vergessen alles um uns herum. Die ersten Shots vor dem Meer haben wir bereits im Kasten. Und das noch bevor wir überhaupt in Norwegen sind. Und an alle meine Sponsoren, bitte drückt ein Auge zu. Ich weiß, Bikes lieben Sand. Aha. Was haben wir vor? Heute Regen. Hallo Baby Lämmer. Hey. Hey. Hi. Nein, das ist nichts zum Essen. Das ist nichts zum Essen. Erster Anstieg nach vier Tagen Reise. Das erste Mal in Norwegen auf den ersten Trails in Esfjern. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Fuck. Wow. Wo sind wir denn, ey? Das ist die beste Natur aller Zeiten. Oh, shit. Ja. Okay. Do it. Okay. Nice. Einziges Problem, es ist schon 21.50 Uhr, also haben wir nur 10 Minuten Zeit, um Bilder zu machen. Der könnte cool gewesen sein. Und jetzt gilt es, 17 Kilometer frisch geschälten Flow Trail zu genießen. Aber bitte nicht zu langsam, denn es wird bald dunkel. Netter Versuch, die Kleidung zu trocknen. Und wieder Regen. <lacht> Luca? Ja. Wie wäre es eigentlich, wenn du jetzt rausgehst und was kochst? <lacht> Hab dich auch lieb. Nach den mittäglichen Schauern können wir um 16.20 Uhr endlich starten. Die Trails machen richtig Spaß, da ist es ein leichtes für jeden Clip ein weiteres Mal hochzuschieben. Ja, so ist es halt, wenn man unterwegs ist. Diese Brille wurde gerade vom Luca in diesem Terrain verloren. Und wer hat sie gefunden? Hm? Danke. Okay. Meine Finger können nicht greifen. So kalt sind die. Nespien ist wirklich ein Traum für Mountainbiker. Ich meine, ein Bikewash vor dem Supermarkt. Wir werden definitiv am Rückweg nochmal vorbeikommen.
Je weiter nördlich wir kommen, umso beeindruckender ist die Landschaft. Der erste Fjord, die zweite Fähre und fortschrittlich, die Nummernschilder werden gescannt und die Rechnung kommt per Post. Oder sie kommt auch nicht, zumindest Stand heute. Wir steuern den ersten Campingplatz an. Und die Location könnte nicht schöner sein. Eine warme Dusche und ein Küchenraum fühlen sich an wie der absolute Luxus. Zeit für Recherche und Dokumentation. Mit frisch getankter Energie und vollen Akkus geht es heute auf den ersten Trail mit Fjord im Hintergrund. Noch eine kleine Abkühlung. Die Outfits auf den Rucksack abstimmen. die Bikes frisch machen. Super anstrengend, aber es funktioniert. Während Flo die ganze Kameraausrüstung mitschleppt, ist mein Rucksack voll mit Werkzeug, Erste-Hilfe-Ausrüstung und verschiedenen Outfits. Unter der Baumgrenze ist der Fjord nur mit der Drohne gut sichtbar. Deshalb heißt es hier, Fahrszenen für den Film drehen. Doch dann öffnet sich die Aussicht und wir entdecken einen frei in der Landschaft stehenden Stein. Und wir beide wissen, jetzt wird's ernst. Ohne die zwei Steine hätte ich das Bild und das Video, was ihr gerade gesehen habt, nicht machen können. Die haben mir richtig den Arsch gerettet, dass ich hier nicht einsteche und sonst wie nach vorne fliege. Und selbst so ist die Federung durchgeschlagen. Die Erleichterung war sichtlich groß, <lacht> denn auch wenn es ein sehr kalkuliertes Risiko war, ich die Landung mit Steinen präpariert hatte und aus jahrelanger Erfahrung wusste, dass es eigentlich kein Problem für mich sein sollte, bleibt trotzdem ein Restrisiko. Und dann sind wir immer noch irgendwo im Nirgendwo, auch wenn Norwegen eine vergleichbar gute Rettungsinfrastruktur hat. Und als wäre das nicht schon genug Aufregung gewesen, entdeckten wir einen tollen Spot direkt am Gipfel. Einziges Problem, linke Hand ist eine absolute No-Fall-Zone. Doch mit 100% Konzentration, Vorsicht und dem Mindset, im Zweifelsfall ist das Bike nur ein Gegenstand, den man fallen lassen kann, lassen sich auch hier tolle Bilder machen. Für unser Hochtragen und Schieben wurden wir dann mit einer wunderschönen Abfahrt belohnt. Oh ja! Yeah. Oh. Oh. Die von Wasser unterspülten Ränder der Schneefelder erwiesen sich als besonders tricky. Wow. Shit. Doch wir kamen gut durch. Ah, wie geil! Nice! <lacht> ja. Heftig. Ja. Auf jeden Fall. Schon ein bisschen sketchy hier gedacht. Ah, ja. Voll. Geiler Shit, Junge. Ah. Ah. Das Gemeine, die Aussicht ist der Hammer, aber beim Fahren muss der Fokus auf dem Trail bleiben.
deshalb ist regelmäßig anhalten und die Eindrücke aufsaugen angesagt. Schau's dir an. Nach dem Floh, wie schon in SBN, fast die Finger abgefroren waren, schafften wir es doch noch einen gemeinsamen Tonenschock aufzunehmen. Mit all den Bildern und Videos, die auf den Trails des Molden entstanden sind, hatten wir unsere Erwartungen an den Norwegen-Trip bereits übertroffen. Und jetzt ging es weiter durch Täler, die an Avatar erinnern. Und wenn man auf einer Autofahrt durch Norwegen doch mal eine Pause braucht, hält man einfach an einem Gletschersee. Und natürlich wurden die Kameras ausgepackt. Wie sonst sollte man die Gegend erkunden? Ich hatte mir schon gedacht, dass Norwegen landschaftlich einiges zu bieten hat. Doch dass es mich an den Reisetagen so umhaut, hätte ich nicht erwartet. Bei der Aussicht auf die ganzen Berge kommt man schnell mal ins Träumen. Aber jetzt erstmal wieder zurück ins Tal. Von der Schranke stand auf Google aber nichts. Naja, wird schon passen. Müsli essen ist mittlerweile zur Routine geworden und perfekt durchoptimiert. Schließlich wollen wir nicht unnötig Wasser zum Spülen des Messers verschwenden. Fertig machen und los! Die Mountainbike-Saison hat in Norwegen eigentlich noch gar nicht richtig angefangen und manche Trails gleichen eher Schmelzwasserbächen. Ein bisschen Planschen macht aber auch Spaß und ist eine ganz neue Herausforderung. Ein kurzer Bikewash zwischendurch damit das Rad auch bei den kommenden Bildern und Videos wieder voll zur Geltung kommt. Und dann heißt es für mich, mit Bike und Trail ein bisschen spielen. Flo macht das gleiche, aber mit Kameraausrüstung und Gimbal. Alles gut? Ja. Check mal bitte. Ja. Scheiße. Durch den Aufprall auf die Brust ist kurzzeitig das Atmen erschwert. Aber locker bleiben. Das Adrenalin abklingen lassen und da auch jetzt nirgends Schmerzen sind, geht es hoch auf den Gipfel. Auf dem ganzen Weg nach oben begegnen wir keiner Menschenseele. Und auch in den Schneefeldern sind noch keine Spuren. Bei dem Wetter und Ausblick kommt richtig Freude auf, denn was in Molden durch die Kälte noch richtig anstrengend war, wird hier zum puren Genuss. Und das Motto ist nicht mehr, lass uns das Beste rausholen, wenn wir schon mal hier sind, sondern lass uns alles aufsaugen.
endlich wieder im Schnee fahren. Da kommen richtig mega Valorsch Gefühle auf. Solange das Licht so gut ist, heißt es eine Abfahrt nach der anderen einfach. Okay. Alright. Das war's. Mega Avalanche verloren. Wir nutzen jede Chance, um unsere Sachen zu trocknen und machen uns einen entspannten Vormittag, bevor es dann endlich ans Meer geht. Während in Deutschland jeder Tunnelbau gut überlegt sein sollte und gern mal Jahre länger dauert, gibt es hier Tunnel zu jedem noch so kleinen Dorf oder eben durchs Meer. Am Parkplatz treffen wir einen Engländer, der mittlerweile hier in Orlesund lebt. Durch ihn erfahren wir, wie viel Glück wir mit dem Wetter haben. Denn es soll erst der fünfte sonnige Tag dieses Jahr sein. Die meiste Zeit müssen wir die Bikes in dem steilen Gelände tragen, doch die Landschaft ist vielversprechend. Und oben angekommen, erfüllen wir uns erstmal den Traum von Actionshots mit Meer im Hintergrund. Doch wie schnell das Wetter hier am Meer umschlagen kann, zeigt sich direkt. Es zieht Nebel vom Meer herein. Also noch schnell ein bisschen filmen, bevor der Nebel die ganze Aussicht blockt. Beim Fotos machen hatten wir mal wieder völlig die Zeit vergessen. Und den Wetterumschwung hatten wir einfach nicht auf dem Schirm. Minütlich springen die Bedingungen zwischen Sonne und Nebel hin und her. Jedoch mit zunehmend mehr Nebel. Doch plötzlich bricht die Infrarotverbindung Zitrone ab und sie crasht. Was ein Dämpfer. Die Luft ist raus. Und wir bemerken, dass wir nach mittlerweile zehn Tagen Reise mental und körperlich an unsere Grenzen stoßen. Jetzt war es Zeit, uns ein bisschen zu sammeln. Doch die eingelegten Weinblätter schmeckten auch schon nicht mehr so gut wie noch vor ein paar Tagen. Und als die Sonne ein letztes Mal rauskam, mussten wir uns richtig aufraffen, um noch ein paar letzte Sequenzen zu filmen. Wir wollten einfach nur noch runter ins Auto und schlafen. Doch im Abstieg ergab sich dann eine Lichtstimmung, wie wir sie zuvor noch nicht gesehen hatten. Und wir entschieden uns, ein paar letzte Bilder zu machen. Orlesund war der nördlichste Punkt unserer Reise. Und es wurde nachts nicht mehr dunkler als hier. Der Rückweg nach Nespien entpuppte sich als langsames, aber kurzweiliges Unterfangen. Doch bei der Landschaft konnten wir nicht anders, als alle 20 Minuten anzuhalten. Also, was hatten wir auf unserer Reise gelernt? Norwegen muss nicht extrem teuer sein. Wenn man campt oder im Auto übernachtet und Essen selbst mitbringt, kommt man eigentlich ganz gut weg. Unser zweites Learning? Norwegen hat eine sehr gute Infrastruktur und trotzdem viele schöne, kaum besiedelte Landstriche, die nur darauf warten, erkundet zu werden. Einziger Haken, man muss sich mit dem Wetter anfreunden. Doch Kleidung ist hier die halbe Miete. Ich zum Beispiel hatte nur ein paar Mountainbike-Schuhe dabei, die über Nacht kaum trocken wurden. 
Doch die wasserdichten Socken waren jeden Cent wert. So wurden meine Füße maximal kalt, aber nie wirklich nass. Jetzt aber zurück nach Lesbien, wo wir uns einen Shuttle-Tag gönnen und das erste Mal fahren, ohne Content zu produzieren. Naja, okay, bei dem kleinen Nervenkitzel am Ende wurde doch kurz mitgefilmt. Geht, oder? Nice! Yes! Schön dreckig! <lacht> Danke Norwegen! Und wieder Regen! <lacht> Auch trotz Regen kommen wir wieder. Schließlich gibt es noch einiges zu erkunden. Ich würde sagen, hinter unser Ziel, unsere Fähigkeiten auf die Probe zu stellen, können wir jetzt einen Haken setzen. Es macht mich schon ein kleines bisschen stolz, zu wissen, was rauskommt, wenn man Flo seine Kamera und mir ein Bike gibt und wir auf eigene Faust loslegen. Wer weiß also, was die Zukunft noch so alles bringt. Leute haben die Bilder wohl auch gefallen. Ach ja, und dann war da noch das Real, das völlig unerwartet viral ging. Otherwise you're just an inert chunk of randomly assembled molecules drifting wherever the universe blows you. <laughs> <laughs>